In this lecture, we will study about CPU scheduling. CPU scheduling uh, is the new topic, is the new chapter we are starting today. So, CPU scheduling होता क्या है, क्यों करते हैं, scheduling criteria कौन कौन से हैं, या algorithms कौन कौन से हम follow up करते हैं, ये सब हम इसमें study करेंगे. सबसे पहले CPU scheduling हम क्यों करते हैं? CPU scheduling हम करते हैं ताकि CPU utilization को maximize किया जा सके. क्योंकि हम एक multi programming environment में हम चाहते हैं कि CPU कभी भी idle ना हो, हमेशा किसी न किसी process पे काम करता रहे. So ताकि CPU utilization मैक्सिमाइज हो सके अब जब एक प्रोसेस पे सीपीयू एग्जीक्यूशन हो रही होती है एक्चुअली वो प्रोसेस सीपीयू आईओ बर्स साइकिल से गुजर रहा होता है यानी अगर आप फिगर देखो क्लियरली जब एक प्रोसेस का सीपीयू एलोकेट होता है तो वो सीपीयू बर्स होता है उसके बाद जब उसे इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट को आईओ बर्स में चला जाता है अगेन सी के पास देन अगेन आई के पास इस तरह जब तक वो प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता टर्मिनेट नहीं हो जाता वहाँ पर एग्जीक्यूशन साइड पर सी साइड पर सी पी यू साइकिल चलता रहता है सो ये पॉइंट था कि हमारे पास ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे नेक्स्ट अब देख लेते हैं सीपीयू स्केजलिंग क्या होता है बेसिकली स्केजलिंग हमने स्टार्ट इसलिए की थी ताकि सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज किया जा सके सीपीयू यूटिलाइजेशन होती है आपको पता है प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो डिफरेंट स्टेट से होकर गुजरता है दे आर न्यू रेडी रनिंग एंड देन टर्मिनेशन एंड दिस एंड दैट तो ये सारा काम मालिए प्रोसेस स्केजलिंग कर रही होती है लेकिन सी पी यू स्केजलिंग कहाँ आई सी पी यू स्केजलिंग आती है जब एक बार प्रोसेस शॉर्ट टर्म स्केजल एक प्रोसेस को रेडी से सेलेक्ट करके रेडी स्टेट से सेलेक्ट करके सी को दे देता है यानी रनिंग स्टेट में आ जाता है तो रनिंग स्टेट से ऑनवर्ड सी पी स्केजलिंग स्टार्ट हो जाती है वहाँ से अगर उस सी को उस प्रोसेस को वेटिंग लिस्ट में डालना है या वेटिंग से दोबारा रेडी स्टेट में लाना है या फिर उस प्रोसेस को टर्मिनेट करना है ये सारा काम सी पी स्केजलर्स हैंडल कर रहे हैं अब यहाँ एक न्यू टर्म आई है प्रिमटिव एंड नॉन प्रिमटिव प्रिमटिव का मतलब नॉन uh, प्रिमटिव का मतलब ये है कि एक प्रोसेस आया उसने उसको सी एलोकेट हो गया वो सी पी यूटिलाइज कर रहा है वो कब तब तक सी पी ओ नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी मर्जी नहीं है या जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाती दिस इज़ नॉन प्रिमटिव लेकिन प्रिमटिव का मतलब ये है कि एक प्रोसेस आया और वो सी पी ओ एग्जीक्यूशन कर रहा है लेकिन और वो सी पी ओ को छोड़ना भी नहीं चाह रहा क्योंकि अभी उसकी एग्जीक्यूशन रहती है लेकिन आप फोर्सेबली उस प्रोसेस को पकड़ते हो और उसे सी पी ओ से बाहर निकाल देते हो किसी वेटिंग लिस्ट में डाल देते हो या जहाँ भी अब आप एक नए प्रोसेस को उसकी जगह ले आते हो और उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हो अब क्यों लाए नए प्रोसेस को हो सकता है उसकी प्रायोरिटी हाई हो या जो भी रीज़न द पॉइंट इज़ कि जो जिस प्रोसेस को सीपीयू से रिली सीपीयू से निकाला गया वो क्यों निकाला गया क्योंकि आपकी मर्जी थी उस प्रोसेस की मर्जी नहीं थी सो so, इस तरह फोर्सिबली अगर आप एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन रोकते हो और एक कोई नई प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हो इसे बोलते हैं प्रिम्पन ये दो टर्म्स प्रिम्पटिव एंड नॉन प्रिम्पटिव इम्पॉर्टेंट हैं इन्हें ध्यान में रखिएगा ये आगे बार बार यूज़ होंगे नेक्स्ट इज़ डिस्पैचर डिस्पैचर वो प्रोग्राम है जो कि एक्चुअली सी का कंट्रोल इस प्रोसेस को देता है जो कि रनिंग स्टेट में आए यानी जो जिस प्रोसेस को शॉर्ट टर्म स्केजल ने सेलेक्ट करना है कि अब इसको सी पी एलोकेट होगा रनिंग स्टेट में आएगा उस प्रोसेस को अब सी का पूरा कमांड देना एक कौन काम ये पूरा कमांड देना ये काम हमारे लिए कौन कर रहा होता है जो प्रोग्राम कर रहा होता है इसे बोलते हैं डिस्पैचर और इसमें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब उस प्रोसेस की आती हैं या उस डिस्पैचर की आती हैं कि वो सी को सी uh, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस प्रोसेस को एलोकेट करे सबसे पहले उसमें स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट आ जाता है कि जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में चेंज हो रहा है तो उसकी कौन सा कॉन्टेक्स्ट स्विच हो ये मैं आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्लियरली बताकर इन द लास्ट लेक्चर हमने ये डिटेल uh, में डिस्कस किया था नेक्स्ट आ जाता है जब एक प्रोसेस कर्नल मॉड से यूज़र मॉड में स्विच कर रहा है वो स्विचिंग uh, uh, भी हैंडल करना एंड uh, जब एक प्रोसेस को री करना है यानी उसे क्लोज करना है और नेक्स्ट को स्टार्ट करना है या उसी को री करना है तो ये सारा काम डिस्पैचर uh, कर रहा होता है ये सारा कंट्रोल डिस्पैचर दे रहा होता है ऑफ द सी पी यू टू द प्रोसेस उसके बाद डिस्पैच लिटेंसी क्या होती है वो टाइम पीरियड जो कि एक एक प्रोग्राम को एक प्रोसेस को क्लोज करने में और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट करने में लगता है इस टाइम पीरियड को ये जो छोटा सा दो तीन या जितने भी मिनट का टाइम पीरियड वेस्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्पैच लिटेंसी नेक्स्ट आ जाता है स्केजलिंग क्राइटेरिया यानी कौन कौन सी टर्म्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं जिनके बेस पर हम स्केजलिंग सी पी करते हैं सबसे पहले सी यूटिलाइजेशन हम फर्स्ट लाइन से ही डिस्कस कर रहे हैं कि सी पी यूटिलाइजेशन इज़ द मेन फोकस स्केजलिंग करते हैं इसलिए ताकि सी पी को यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज़ किया जा सके सी पी यू जितना हमसे हो सकता है हम उससे बिजी रखें नेक्स्ट इज़ थ्रूपुट ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये हमारी आगे बहुत यूज़ होंगी एल्गोरिदम्स में सो कीप दैट इन माइंड और उनको ध्यान से सुनिए थ्रूपुट क्या है थ्रूपु
ठीक है लाइक वन मिनट में मैं कहती हूँ दो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुए तो उसका थ्रू पुट टाइम क्या हुआ टू मिनट्स उसके बाद आ जाता है टर्न अराउंड टाइम टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि टोटल टाइम एक प्रोसेस क्रिएट हुआ और जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता उसमें जितना भी वेटिंग टाइम आता है या उसका बर्स टाइम आता है वह बर्स टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम आता है वो सारा टाइम जो होता है एक प्रोसेस का उसे बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम यानी प्रोसेस क्रिएट होने से टर्मिनेट होने तक कितना टाइम लगा उस प्रोसेस को वो होता है इसका टर्न अराउंड टाइम वेटिंग टाइम का मतलब ये है कि सिर्फ यू बर्स टाइम से निकल कर यानी एक प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को छोड़ कर जितना टाइम उसने वेटिंग लिस्ट में गुजारा है वो आईओ वेट लिस्ट भी हो सकती है या कोई और रिसोर्स की वेट लिस्ट भी हो सकती है जितना टाइम वेटिंग स्टेट में गुजारता है एक प्रोसेस वो उसका होता है वेटिंग टाइम और रिस्पॉन्स टाइम होता है जब से एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ तब से लेकर जब तक पहला आउटपुट नहीं मिलता आपको उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है लाइक मैंने एक प्रोसेस स्टार्ट किया और विद इन टू मिनट्स मुझे उसका पहला आउटपुट मिल गया तो रिस्पॉन्स टाइम कितना हुआ टू मिनट्स यानी पहला आउटपुट का टाइम जब से आप एक प्रोसेस को स्टार्ट करते हो नेक्स्ट ये क्राइटेरियाज आप किस बेस पे स्टार्ट करते हो किस बेस पे सेट करते हो कि आपको क्या मिले इन इन ये जो हम टर्म्स डिस्कस कर गए हैं ये क्राइटेरियाज हैं इन क्राइटेरियाज की क्या ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होनी चाहिए कि फिर मैं कहूँगी कि ये एल्गोरिदम अच्छा है या बुरा है सबसे पहले मैक्सिमम ई सी यूटिलाइजेशन अगर मुझे एक एल्गोरिदम मैक्सिमम सी पी यूटिलाइजेशन दे रहा है तो वो मैं कहूँगी कि ये क्राइटेरिया है कि फिर वो प्रोसेस इसका मतलब अच्छा है मैक्सिमम थ्रूपुट हो मतलब एक यूनिट टाइम में ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा रहा हो यानी मैक्सिमम थ्रूपुट हो उसका देन स्केजलिंग एल्गोरिदम इज़ द बेस्ट फिर टाइम अराउंड टर्न अराउंड टाइम मिनिमम हो टर्न अराउंड टाइम मिनिमम करने का मतलब मिनिमम टर्न अराउंड टाइम का मतलब ये है कि प्रोसेस को कम से कम ओवरऑल जो टाइम है वेटिंग प्लस बर्स टाइम वो कम से कम हो तो मिनिमम टर्न अराउंड टाइम हो तो एक स्केजलिंग एल्गोरिदम अच्छा है और वेटिंग टाइम भी उसका कम से कम हो और रिस्पॉन्स टाइम भी कम से कम हो मिनिमम हो सो so, अगर ये सब कुछ फॉलो अप होता है जो जो मैंने कहा मैक्सिमम हो और जो मिनिमम हो अगर ये सारा कुछ होता है तो मैं कहूँगी एक स्केजलिंग एल्गोरिदम हमारे पास इज़ द बेस्ट वन सो दीज आर द ऑप्टिमाइजेशन क्राइटेरिया जो हम सेट कर देते हैं नेक्स्ट स्केजलिंग एल्गोरिदम्स कौन कौन से होते हैं और हम स्टडी करेंगे दे आर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट राउंड रिबन प्रायोरिटी स्केजलिंग ये चार एल्गोरिदम्स हैं जिनको हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसे कि नाम ही बता रहा है पहले आइए पहले पाइए जो प्रोसेस सबसे पहले आएगा सबसे पहले उसकी एग्जीक्यूशन होगी अब यहाँ पर आपको तीन प्रोसेस दे दिए प्रोसेस वन टू एंड थ्री और उनका बर्स्ट टाइम है ट्वेंटी फोर थ्री एंड थ्री सबसे पहले प्रोसेस वन आएगा वो ट्वेंटी फोर मिनट्स अपनी एग्जीक्यूशन करेगा फिर प्रोसेस टू आएगा अब इसको हम एक गैट चार्ट के थ्रू रिप्रजेंट करेंगे और वो कुछ इस तरह सा इस तरह से होता है प्रोसेस वन आया ज़ीरो पे ज़ीरो अराइवल टाइम था उसका क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो होता है टाइम स्पेंड जब से एग्जीक्यूशन टाइम स्टार्ट होता है या फिर आपको गिवन हो तो भी तो प्रोसेस वन ट्वेंटी फोर मिनट्स के लिए एग्जीक्यूट हुआ फिर प्रोसेस टू आया और उसकी एग्जीक्यूशन या बर्स टाइम कितना था थ्री मिनट्स यानी ट्वेंटी फोर प्लस थ्री कितना हुआ ट्वेंटी सेवन उसके बाद प्रोसेस थ्री आया और प्रोसेस थ्री जो है उसकी भी एग्जीक्यूशन टाइम थ्री मिनट्स था ट्वेंटी सेवन मिनट्स पे मेरे पास प्रोसेस थ्री आया और प्रोसेस थ्री भी तीन मिनट के लिए एग्जीक्यूशन हुई उसकी तो उसका जो कम्पलीशन uh, टाइम हुआ वो कितना हुआ थर्टी मिनट्स ठीक है सो so, uh, मैं कह सकती हूँ कि प्रोसेस टू का टर्न अराउंड टाइम जो था वो था ट्वेंटी सेवन एंड प्रोसेस थ्री का था थर्टी टर्न अराउंड टाइम में आपके पास वेटिंग टाइम भी होता है और बर्स्ट टाइम भी होता है बर्स्ट टाइम मतलब एग्जीक्यूशन टाइम एग्जीक्यूशन टाइम मतलब एक्चुअल सी ने जब उस पर काम किया सो so, uh, इस टोटल टाइम को बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम अब अगर हमें वेटिंग टाइम निकालना हो ये हर एक इंडिविजुअल प्रोसेस का तो हम किस तरह से निकालेंगे प्रोसेस वन आपको पता है जीरो मिनट पे आया यानी सबसे पहले आया अपनी एग्जीक्यूशन कर ली इसको तो वेट ही नहीं करना पड़ा सो इसका वेटिंग टाइम होगा ज़ीरो प्रोसेस टू हमारे पास आया ट्वेंटी फोर मिनट्स पे और फिर उसने अपनी तीन मिनट की एग्जीक्यूशन की तो उसे कितना मिनट वेट करना पड़ा ट्वेंटी फोर मिनट्स जब पी वन काम कर रहा था तब प्रोसेस टू को वेट करना पड़ा सो so, इसका वेटिंग टाइम हुआ ट्वेंटी फोर इसी तरह प्रोसेस थ्री को ट्वेंटी सेवन मिनट्स तक वेट करना पड़ा जब तक पी वन पी टू एग्जीक्यूशन करते हैं सो so, इसका वेटिंग टाइम हुआ ट्वेंटी सेवन अब अगर आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना हो तो वो सिंपल है ज़ीरो प्लस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन डिवाइड बाई थ्री करें तो आपके पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा इ
बर्स टाइम और वेटिंग टाइम ऐड हो जाती हैं और फिर आपके पास बनता है फिनिश टाइम जैसे कि या फिर आप गैंट चार्ट से देखकर भी उसे फिनिश टाइम्स को टर्न अराउंड टाइम्स को लिख सकते हो कि प्रोसेस वन ने फिनिश कब की एग्जीक्यूशन 24 मिनट्स पे प्रोसेस टू ने की 27 पे एंड प्रोसेस थ्री ने 30 पे इट डिपेंड्स ऑन यू आप बर्स टाइम और वेटिंग को ऐड कर रहे हो या गैंट चार्ट से देख कर फिनिश टाइम लिख रहे हो और वेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फिनिश टाइम माइनस बर्स टाइम माइनस अराइवल टाइम सो कीप दिस वेटिंग टाइम्स फार्मूला इन माइंड ये uh, आपको हेल्प करेगा जब आपको डिफरेंट एल्गरिदम्स दिए होंगे और आपको उनका फिनिश टाइम एंड उनका गैन चार्ट बनाना होगा और वेटिंग टाइम निकालना होगा सो so, इस फॉर्मूला से आप बहुत इजीली वेटिंग टाइम्स निकाल सकते हैं अगर आपको गैन uh, चार्ट क्लियर है तो आप गैन चार्ट से भी क्लियरली डायरेक्टली देख कर वेटिंग टाइम्स निकाल सकते हैं ओके okay, अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ एग्जाम्पल uh, ये है कि आपके पास प्रोसेस uh, तीन हैं लेकिन वो आई किस ऑर्डर में है कि सबसे पहले प्रोसेस टू आया देन थ्री आया देन वन आया तीनों अराइव हुए ज़ीरो uh, मिनट्स पे और लेकिन बर्स टाइम प्रोसेस टू का थ्री मिनट्स है प्रोसेस थ्री का थ्री मिनट्स है लेकिन प्रोसेस टू प्रोसेस वन सॉरी ट्वेंटी फोर मिनट्स तक एग्जीक्यूट हुआ है अब आपने करना ये है कि आपने इस एग्जाम्पल का गैन चार्ट बनाना है देन आपने उसका एक टेबल बनाना है जिसमें आप इसका फिनिश टाइम या टर्न अराउंड टाइम लिखेंगे और इसका वेटिंग टाइम फाइंड आउट करेंगे एंड एट द एंड आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम वेटिंग टाइम निकालेंगे और uh, ये एक छोटी सी असाइनमेंट हम कर लेते हैं इसका सलूशन uh, आप मुझे सेंड uh, करेंगे बिफोर टमोरोज़ लेक्चर सो ये एग्ज़ाम्पल आप खुद सॉल्व करेंगे नेक्स्ट uh, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इट इज़ फ्राम योर चैप्टर्स एक्सरसाइज क्वेश्चन इज के वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर अ स्केजुलर टू डिस्टिंग विच आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स फ्राम सी पी ओ बाउंड प्रोग्राम्स मैंने आपको क्लियरली बताया था कि आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स क्या होता है और सी पी ओ बाउंड क्या होता है सी पी ओ बाउंड वो प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सी पी ओ एग्जीक्यूशन जो अपना मैक्सिमम टाइम जो होता है वो सी पी ओ के साथ गुजारते हैं सी पी ओ के पास होते हैं और उस सी पी ओ एग्जीक्यूशन कर रहा होता है उन पर उस उन प्रोग्राम्स को हम बोलते हैं सी पी ओ बाउंड लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स जो अपना कंप्यूटेशन टाइम में से बहुत कम टाइम सी पी ओ के पास गुजारते हैं और मैक्सिमम टाइम इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट्स या इनपुट आउटपुट रिसोर्स के पास गुजारते हैं उनके साथ उनसे अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे होते हैं उन प्रोग्राम्स को बोलते हैं आई ओ बाउंड सो स्केजुलर्स में कितना इंपॉर्टेंट है इन दोनों टर्म्स को लहदा लहदा रखना या इन दोनों प्रोग्राम्स को लहदा लहदा रखना इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है ये दिस इज़ द क्वेश्चन सो द आंसर इज़ कि आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अपना कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादातर आई ओ के पास गुजारते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया तो इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादातर सी पी यू यूटिलाइज़ नहीं करते इसलिए उनको हम आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स कहते हैं इसलिए उनको एक अलहदा से हमने टर्म दे दी आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स और सी पी ओ बाउंड प्रोग्राम्स वो हैं जो इंटायर क्वान्टम मतलब जितना भी टाइम उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होता है वो ज़्यादातर सी पी यू के पास गुजारते हैं सी पी यू एग्जीक्यूशन में स्पेंड करते हैं और जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं इसलिए हम उन प्रोग्राम्स को सी पी यू बाउंड प्रोग्राम्स को बोलते हैं इस इसलिए कॉन्सिक्वेंटली वन कुड मेक बेटर यूज़ ऑफ द कंप्यूटर रिसोर्स बाई गिविंग हायर प्रायोरिटी टू आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स इसलिए एक यूज़र जो है वो सी पी यू यूटिलाइजेशन या सी पी यू के रिसोर्स की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है अगर वो आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स को हायर प्रायोरिटी दे क्यों क्योंकि आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स आएंगे वो इनपुट आउटपुट्स को यूटिलाइज करेंगे और और उनका और उनको प्रायोरिटी देने का ये भी फ़ायदा है कि वो सी पी यू तो कम से कम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर तो आई ओ के पास सो इस तरह मेरी रिसोर्स भी फ्री हो जाएंगी अगर मैं आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स को पहले एग्जीक्यूट करती हूँ तो ज़्यादा ज़्यादा रिसोर्स यूज़ करके वो उनको भी रिलीज़ कर देंगे उनसे उनको भी फ्री कर देंगे और मेरे पास सी पी यू भी कम से कम यूज़ होगा तो तो इसके तो और फिर उनके बाद मैं सी पी यू एग्जीक्यूशन प्रोग्राम्स की तरफ जाऊँगी जिनको एक या दो मिनट के लिए इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट होगी वो क्योंकि सारे इनपुट आउटपुट पहले ही रिलीज़ कर चुके हैं आई ओ बाउंड प्रोग्राम्स में फ़ौरन से उनको लेंगे अपना काम करेंगे और इस तरह सी पी यू बाउंड प्रोग्राम्स भी फ़ौरन से कम्प्लीट हो जाएंगे इस तरह अगर हम डिवीज़न मकसद ये इस क्वेश्चन का यही वो हमसे पूछ रहे थे कि डिस्टिंग्विश क्यों करते हुआ क्या मकसद क्या है क्या फ़ायदा क्या है हमें इनपुट आउटपुट बाउंड और सी पी यू बाउंड प्रोग्राम्स को लहदा लहदा रखने का कि अगर हम उनकी इस तरह से क्लासिफिकेशन कर देते हैं द आंसर इज कि क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो इसका हमें एडवांटेज है कि हम अपनी मर्जी के प्रोग्राम्स को 
हम स्केजल कर सकते हैं उनको प्रायोरटाइज कर सकते हैं ताकि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम हाई कर सकें कि मैं मुझे दिख रहा है आयो बाउंड प्रोग्राम्स जल्दी हो जाने हैं और उससे मेरे सोर्सेज भी फ्री हो जाने हैं मैं आयो बाउंड प्रोग्राम्स को पहले एग्जीक्यूट करवा लूँगी और फिर सी पी बाउंड प्रोग्राम्स पर आऊँगी तो ये मेरा ही फ़ायदा है ठीक है सो दिस वॉज द आंसर टू द क्वेश्चन एंड थैंक यू दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर अगर कोई कन्फ्यूजन है दिस तिलक क्वेश्चन या कोई टर्म समझ नहीं आई प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू